Olá! Estamos dando continuidade à geometria plana, agora num aspecto um pouco mais avançado, começando e tratando um pouquinho mais sobre os conceitos de quadriláteros. Sobre quadriláteros, a, é, a princípio nós temos dois tipos de quadriláteros, talvez os, os, a parte mais importante, né? que seriam os paralelogramos e os trapézios. Sobre os paralelogramos, primeiramente, classificamos como paralelogramo aquele, aquele quadrilátero que apresenta dois pares de lados paralelos com a mesma medida. Né? Então, assim, esse segmento DC e esse segmento AB são dois lados do paralelogramo que são paralelos e têm a mesma medida. AD e BC, idem, lados paralelos de mesma medida. Uma outra característica no paralelogramo é em relação aos ângulos opostos. Os ângulos opostos apresentam, apresentam também a mesma medida. Ângulo B e ângulo D são ângulos de exatamente a mesma medida, são congruentes. congruentes. Mesma coisa para A e para C. E ainda em relação a esses ângulos, os ângulos que fazem parte né, de vértices consecutivos, o ângulo C, o ângulo B, B e A, A e D e D e C, eles são ângulos suplementares. E é fácil a gente perceber isso bastando uh, estender esses lados e pensando agora em retas paralelas cortadas por essa transversal, onde a gente percebe que esse ângulo e esse ângulo são alternos, portanto, de mesma medida. Se eu somar esse ângulozinho com esse ângulozinho, eu percebo que esses ângulos são suplementares. Logo, ângulos opostos são ângulos aqui, são, são ângulos iguais, congruentes, de mesma medida, Enquanto que esses ângulos mais próximos, adjacentes, são ângulos que somados dão 180 graus. Uma outra característica agora em relação à diagonal, eu não preciso necessariamente, eu não garanto necessariamente que as duas diagonais têm mesma medida, sejam iguais, mas eu posso garantir que esse ponto de interseção entre essas duas diagonais, ela divide as duas diagonais em dois pedaços iguais. É como se eu pudesse afirmar que esse ponto é um ponto médio do segmento DB, assim como esse ponto é um ponto médio do segmento AC. Então, repara que paralelogramo tem, o paralelogramo tem uma série de propriedades, tem uma série de características que devem ser analisadas, não só em relação aos lados, como em relação aos ângulos e como em relação também às suas diagonais.